Yo les gars c'est Sucre j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Black Clover Mobile Nous sommes le 23 décembre et aujourd'hui officiellement a été annoncé Julius sur les réseaux sociaux officiels de Black Clover Mobile Vous avez leur annonce de disponible avec l'arrivée du portail le 25 décembre, 4h du matin pour chez nous, en tout cas c'est ce qu'ils ont annoncé euh, sur leur tweet, donc si je ne m'abuse ça sera dans la nuit entre le 24 et le 25, voilà, à 4h du mat évidemment on tournera la vidéo euh, probablement le 25 au matin et puis bon après on ira euh, faire le repas de famille donc j'essaierai de tourner ça en speed afin que ça soit disponible mais bon après c'est les fêtes donc voilà c'est un peu, un peu plus compliqué mais on sera quand même présent, on sera quand même présent mais c'est pas pour ça aujourd'hui que je vous ai préparé cette petite vidéo à pas piquer des hannetons j'ai eu pas mal de messages, Susu comment tu vas gérer tes invocations Bon, Noël est passé, Noël, pas Noël euh, l'événement, Noël le personnage, elle est toujours quand même disponible, vous pouvez toujours quand même invoquer, mais il y en a certains qui ont attendu, d'autres qui ont invoqué un petit peu, ils attendent de voir comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il faut faire sur Julius, est-ce qu'il faut all-in, euh, quelle est la, quelle est la, la meilleure strat, si une strat il y en a, et eh bien je vais te donner moi la stratégie que je compte employer, celle que je vous conseille, après évidemment par rapport à... Ça dépend par rapport à ce que vous, vous avez déjà droppé, à votre compte, à vos moyens financiers, si vous payez ou pas, si vous êtes free to play ou pas. Mais voilà, je vais vous conseiller qu'il y ait une stratégie globale et après vous l'adaptez en fonction de ce que vous, vous avez dans votre box et ce que vous pouvez faire sur vos poules, tout simplement. Bon, avant qu'on aille... Bien sûr, en parler, je compte, on t'en promet le petit pouce bleu si c'est pas déjà fait, c'est un des derniers de l'année 2023. Bon, on est un peu en avance quand même, parce qu'on est que le 23, mais quand même. Pense également à t'abonner si t'es pas encore abonné à la chaîne, et puis euh, bien évidemment à me donner un petit peu euh, tes ressentis dans l'espace commentaire. Euh, Est-ce que tu vas euh, au line sur euh, Julius Combien tu as de cristaux Combien tu as de tickets Dites-moi tout ça dans les coms si vous êtes ready pour le GOAT des GOAT qui, je vous rappelle, est le meilleur personnage du jeu avec euh, Noël, bien sûr. Mais étant donné qu'il est bleu et que Noël est rouge, bon bah c'est littéralement son counter quoi, hein, t'as compris. Mais les deux peuvent, peuvent très bien se jouer ensemble. Bon bref, on en reparlera plus tard. Du coup, ce que je veux te conseiller mon ami concernant euh, Julius, c'est assez simple entre guillemets, euh, oui et non. Euh, normalement, en tant que free to play, à moins que tu aies utilisé ça sur un autre personnage, tu es censé avoir des doublons universels, ok et normalement, avec ces doublons universels, tu peux tout simplement euh, eh bien, les donner à des personnages afin de gagner des doublons si ce n'est pas déjà fait. Je ne sais pas quest ce que je suis allé faire sur Yami, là, mais je voulais aller sur, euh, sur le beau gosse Julius qui est ici. Tu vas pouvoir les donner à tes unités afin tout simplement de leur donner des doublons sans avoir à dropper l'unité X fois. Le portail de Julius va normalement à 99,9%. Moi, est-ce qu'il y a un changement de dernière minute Je ne l'espère pas. On devrait avoir du coup un portail du Lus et le portail des 999 invocations dont on a déjà parlé euh, qui sont à part. Dans ce portail-là, il n'y aura pas du Lus, sauf grande surprise, mais il n'y aura pas du Lus dans l'autre portail. Hein, donc on ne vous l'attendait pas là-bas. Il sera tout seul dans son portail, d'accord Donc normalement, on devrait avoir une Pity aussi, bien évidemment, pour avoir euh, du Lus Nova Chrono automatiquement, puisque c'est la seule nouvelle unité du portail. Encore une fois, je mets des petites pincettes, à moins qu'on ait une surprise et qu'il y ait un autre gars à côté, mais a priori, ce n'est pas le cas. Donc vous allez automatiquement, à la Pity, obtenir Julius une fois. On est d'accord, j'espère que vous n'aurez pas à aller jusqu'à la Pity, que je n'aurai pas à aller jusqu'à la Pity, mais sachez que si vous avez suffisamment de cristaux ou de tickets afin de vous garantir une Pity en entier, eh bien, vous êtes sûr et certain d'avoir Julius une fois. D'accord, tu vas dire, c'est bien, super, mais nous, on veut des doublons, ça sert à rien d'avoir qu'une fois, parce qu'on ne va pas pouvoir débloquer euh, ces euh, divers passifs, etc., qui le rendent broken, notamment un qui permet de reset totalement la vitesse du personnage. En gros, il joue pas. Globalement, le gars, il joue pas en face. Bon, du coup, voilà ce que moi, je te propose et ce que moi, je vais essayer de faire. L'objectif chez Julius, c'est d'aller récupérer une copie du frérot. Une copie du frérot et son grimoire. Son grimoire est extrêmement important. Il le faut absolument. Est, euh, le grimoire est beaucoup trop fort. Donc, vraiment, si tu n'as qu'une seule copie de Julius et que c'est la Pity et que tu as eu le grimoire... C'est bon, ça va, c'est pas ça, si t'as mieux, tant mieux, hein. mais ça passe, c'est pas le pire, d'accord Donc l'objectif, c'est que tu fasses une full pitchy au pire, hein. on, on parle du pire du pire, hein, d'accord Il suffit que tu l'aies droppé une fois avant, et que t'aies le grimoire, le but, il faut vraiment avoir le grimoire, vraiment, les gars, autant en Noël et tout, machin, le grimoire, on peut s'en fout, autant du luce, si t'as le perso mais t'as pas le grimoire, tu vas sentir la diff, il te faut absolument le grimoire, si tu droppes le perso, continue pour avoir le grimoire, voilà, il te faut le grimoire. Donc, admettons que du coup, tu aies récupéré ton Julius et je l'espère ton grimoire, une seule copie suffit. 
Pour quelle raison Parce que normalement, si tu n'as pas utilisé tes doublons universels, tu vas pouvoir tout simplement les utiliser. Bon, j'ai fait aperçu de compétences là, euh, je voulais pas faire ça, je voulais revenir en arrière, je sais pas pourquoi j'ai cliqué ici. Tu vas pouvoir les utiliser sur euh, ton euh, Julius, tout simplement, afin euh, de euh, pouvoir le mettre LR5. Et j'espère que tu ne les as pas utilisés pour le moment sur Noël, parce que il fallait, euh, à mon avis, attendre de voir ce que tu vas dropper sur euh, Julius, afin de voir où est-ce que tu vas foutre tes doublons universels. Et donc, dans ces cas-là, tu vas pouvoir avoir ton Julius que tu auras droppé une seule fois en LR5 et euh, avec son bouquin. En tout cas, l'objectif et la strat, elle est là. Après, il y a de la RNG et ça, on peut rien y faire. Par exemple, moi, tu vois ma, ma Noël, euh, elle est LR2, je l'ai eu deux fois, plus le perso de la clé. D'accord Donc, je ne peux pas euh, l'avoir LR5 pour le moment. Je pourrais, puisque j'ai 5 doublons universels dont je vous parlais qui sont ici, qui étaient à récupérer de manière gratuite. Attention, euh, personne n'a acheté quoi que ce soit ici. Eh bien, euh, je vais euh, espérer choper Julius une seule fois, son grimoire une seule fois. Et dès que j'ai atteint cet objectif-là, s'il y a plus, tant mieux. Eh bien, si je n'ai obtenu qu'un seul Julius, je lui fous les 5 doublons instant, il est LR5. On n'en parle plus. Et pour Noël, on attendra... Soit je réinvoque sur son portail pour essayer de choper des doublons, soit j'attendrai de choper d'autres doublons universels un peu plus tard pour pouvoir la EP au fur et à mesure. Donc voilà moi en tout cas ce que je vous conseille, c'est d'essayer dans votre tête de vous dire moi je veux un Julius, si t'en as d'autres c'est du bonus, un Julius et son grimoire. Dès que c'est fait, en espérant que t'aies pas claqué encore tes, euh, tes doublons universels, ou en tout cas pas la majorité, admettons que t'avais Noël et l'air 4, tu as peut-être mis un doublon universel pour qu'elle passe l'air 5, c'est compréhensible, donc il t'en reste 4, donc ton Julius sera au moins l'air 4, c'est très très bien déjà, tu vois, c'est pas... Évidemment, ça s'adapte en fonction de vos comptes, hein. je suis bien conscient de ça, les gars. Donc, euh, voilà, l'objectif, c'est, tu te dis, moi je veux un Julius, un Julius et son grimoire, impérativement. Une fois que c'est fait, normalement, j'ai mes 5 doublons universels, il passe LR5 instant, d'accord Si j'ai d'autres Julius qui tombent, c'est du bonus. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est des doublons universels que tu pourras caler sur Noël. Et oui, parce que si tu as plusieurs Julius, tu auras moins de doublons universels à lui mettre. Et paf, tu vas pouvoir les mettre sur Noël. Voilà, ça, c'est l'objectif. C'est comme ça que moi, je vais m'organiser. C'est comme ça que je vais essayer de balance les deux. Et puis, bah après, il euh, faut de la chance ou pas, hein, on verra bien. En tout cas, euh, au minimum... Je vais faire une pitié de mon côté, j'ai de quoi faire une pitié, j'espère que vous aussi. Donc au minimum, nous allons tous avoir ce qu'on a de quoi faire une pitié, un Julius. Donc le plus dur sera de dropper le grimoire. Le grimoire, d'accord Et après, c'est tout droit. Voilà les amis, en tout cas c'est la strat que moi j'ai décidé d'employer, je dis pas que c'est la meilleure, en tout cas c'est celle que moi j'ai choisie. Euh, vous, euh, donnez-moi votre stratégie si vous l'avez dans l'espace commentaire, bien évidemment, il bah, y en a, il va dire, bon bah, la stratégie c'est la carte bleue mon pote. Et euh, ok, 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 il ouais. y en a d'autres qui vont dire, moi c'est la chance, Et moi c'est la chance, ça, ça va y aller, je vais faire 4 multi, je vais dropper 4 euh, euh, quatre Julius, histoire d'aller régler son grimoire, Chut, au revoir, merci. Ah bah après c'est un gacha, hein. c'est chacun sa chance, mais moi je me dis que je pars dans le, dans le, dans le scénario où j'ai le moins de chance possible, c'est-à-dire que j'ai pas un seul Julius jusqu'à sa piti, donc je me dis dans ma tête je vais l'avoir une fois, au moins de stur. Le plus dur pour moi sera de dropper un grimoire, on a pas besoin de 10, juste un grimoire pendant que je fais la piti en entier, afin d'être sûr de l'avoir LR5. Et encore une fois, s'il y a d'autres Julius sur le passage, c'est bénef, parce que du coup, mes doublons universels que j'aurais pas utilisé y partiront sur la belle gosse Noël. Voilà les gars, j'espère avoir été clair dans la stratégie que je, je vais employer et que je vous conseille d'employer globalement pour euh, Julius. C'est le 23, j'espère que vous n'avez pas déjà tout claqué à droite et à gauche. En, après, euh, c'est un jeu, vous faites ce que vous voulez bien évidemment, hein, on n'est pas vos, vos darons. Mais j'espère quand même que vous êtes un petit peu organisé pour pas vous retrouver la, la tête dans l'eau euh, à l'arrivée de Julius. Sachez qu'après Julius, normalement, tous les persos qui vont arriver seront pour certains bons, intéressants, même très bons, mais vous pourrez euh, skip plein de portails. Il n'y aura pas... Au... Ces deux personnages-là sont vraiment au-dessus du lot. Donc, vous inquiétez pas. Après, on, on aura le temps de remonter les persos. Vous aurez le temps de reprendre de, des ressources, etc. Normalement, on va pouvoir un petit peu, un petit peu respirer jusqu'à l'arrivée des autres gros personnages. Euh, mais c'est bon, dans deux mois, j'imagine, un peu un, un, quelque chose comme ça. Ouais, deux mois, deux mois, deux mois et demi. On verra comment ils il nous mangent. Voilà, les amis, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un excellent euh, 23 décembre, 24 et 25, bien sûr. Mais on se reverra d'ici là, puisque euh, demain, je pense qu'il y aura aussi une vidéo. Puis le 25, il y aura la vidéo invocation sur le Goat Julius sur la chaîne. Je vous souhaite bonne chance. Pour ceux que je ne reverrai pas, bah, encore une fois, bon, bon Noël, joyeux Noël, passez euh, d'agréables fêtes. Et pour les autres, bah, euh, tous les jours, quasiment, il y aura une petite vidéo sur la chaîne jusqu'à la fin de l'année. Là, il y a eu 3-4 jours euh, de de repos, mais là vous inquiétez pas jusqu'au 31, paf ça va charbonner donc on se retrouve tous les jours, des bisous
portez-vous bien, et puis mangez bien. <rire> Allez, biscuits love peace, ciao